The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joint and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, he is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Therefore do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. And my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Hatred stirs up strife, but love covers all sins. Commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increases strength. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ning Adlawa, atong adamon una ang atong kaugalingon. Ingon ng mga magtutuo, atong gamiton kung gikinanglan man ang prinsipyo sa uno kung ano-uno ibi. 1 John 1.9, ang recovery technique. Aron kita may balik nga ito sa pakigambit tayo nga ito sa Diyos kung doon na tayo ng mga sala. First uh, John one nine says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness." Apan alang kani mo higalang o wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa pagamit sa mong kabubuton sa paghimog decision, pagtuo diha kang ginong Isu Kristo ingon ng mong manuluwas. Kaya ang Acts sixteen thirty one says, "Believe on the Lord Jesus Christ." and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mong Diyos, nagpaslamat kami kanimo sa imong pagdalakan na mo sa makausap pa. Dinhin ni ning among adlaw-adlaw nga uh, tuluman nun nga maong pagtuon sa imong balang pulong pinagagi sa paghahong sa Espiritu Santo ka na mo. Salamat o Diyos. Uh, kami nag-aampung ikaw mag-padayag, mag-paklaro, mag-apatin ang pagdugang sa imong kamaturan, dining at lawa. Aron kining among makatunan, among kining idugang sa amon ng napundo, dini sa among kalag. Aron kini mo ay madugang sa among maggamit, sa among adlaw ng pagkinabuhi ingon ng iyong mga anak. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Padayon kita sa atong pagtuon sa atong tunanan nga giuluhan ng The Doctrine of Sin. Okay? Padayon kita ni ining pagtuki ni ini. So, gikinahanglan na to sa atong nagisigutan nga. Atong makatunan, mailhan, ang mga matang sa mga sala nga sagan itong ginabuhat. We have to identify them because by identifying them, these kinds of sins, we can easily rebound. Di ba? 
ke kerian tung wa pertama katon wa pertama sayur ni ni wa pana tu ma identify den wala o tai me himo sigil tak pengkasalah sigil tak buat nian tu thinking uh, dili salah apa mau lagi a uh, nai bawa ka banyana o wa nga kana salah once kay mo buat tu kana nak salah ngi apong ka ni si so biktima gi apunta mau na nga gi Manduan kita sepuluhan sa Diyos. Try to study my word. Try to identify the kinds of sins that you have been used to commit. So you can easily rebound. Okay? Did you get the point, didn't he? Okay. Now, ito nang nibawan, nga nga itong kinaiyang makasasala, mao kinaiyang tinubdan sa sala. O nga itong kaugalingong kabubuton, human volition, mo kini ang tinubdan sa tanan ng mga personal ng mga sala. O gani, itong isugutan nga, ang human volition is the security guard that guards our soul. Okay? Kay, mo lagi na, doon na duha ka kategoriya sa mga sala, na sins of cognizance o sins of ignorance. Sins of cognizance, katong, atong ginabuhat ng mga sala nga, Uh, nahibaw ta nga kato sala apa gya padayon lang gyud ta buhat nga nang mao mga sala that is sins of cognizance ug ang sins of ignorance mao kadtong want to masayre want to my boy want na to identify nga kadto de atong ginabuhat we used to commit mga sala so mao na giingon lagi na to gibrek balik na Ignorance of uh, the truth of the word of God is igno is uh, excuses no believer. See, why am I exempted nini? Why am I excused nini? Nga mga magtuto anak kita sa Dios gikinanglan ng kita makakaton masayud kita nini ng mga butanga. Okay, so it's a matter of choice kaya pon kai. Otherwise, kita mga magtutuo, we are compared to unsa, uh, di ka na git, uh, tandi kita sa Osaka Granada, hand grenade, See? live hand grenade. Sa diha nga imong kuha o na ka ng pin o the grenade, then uh, andam na ka ng mubuto. So, ang atong kalag, Of course, hindi man mabubutogin ang atong kalag. Ang ato bang kahimtang, ang atong kondisyon, we will self-fragment. You see? We will self-fragment into carnality. Ang ato sa pagkakarnal. So, in other words, kita ang atong kahimtang ingon ng mga magtutuo, magkakabungkag, magkakadugmok, magkakagay. Si Mao nagitawa ko, self-fragmentation nga to sa carnality. O, ginan lang usap ka nag-polarize fragmentation, kaya mo mang kini ang uso, the trends sa atong kinaiyang mga sala. Now, kinsa ka to ang culprit, kinsa ang tigsala, hmm? who is the culprit in our sinning? Well, to ba, ang kinaiyang mga sala. O, ang evil, ang dautan, mo kini ang resulta. Sang putanan, human ang usa ka magtutuo uh, kanang goes into the three arrogant skills nga mao katong self deception self justification ug self absorption now ug usab sayo kita sa last pattern of the old sin nature ang uso okay na ay gitawag og legalism kining mao mga magtutuo nga naa ni ini nagahuna-huna nga They are all right, and they want others to follow them. Nagtoo ba sila? Nagdahom sila nga? Husto sila? So, busa, bus, gusto nila nga uban o sa musunod nila. Mga ni mga legalist. O ganyan ikaduha, maraming nga lag antinomianism. Kining mga magtutuo, nga nagtuo nga tungon. Kaya sila luwas naman, uh, they can do anything they want. Maupod niya ang tawag o anti nomianism o uh, agi usab og labas sa tong paraunduman nga duha ka klasing mga mayong binuhatan there are two kinds of uh, good works human good works 
nga dead works mo gina. Dead works and evil kining human good. Si dautan. So bisag unsa ka maayo sa tubangan sa tao, tubangan sa katilingban, uh, tubangan sa society, okay? Kining human good at tubangan sa Dios patay ning mga binuhatan. Patay ug dautan. Si mo na nga we have to learn all these things aron maka alinggat tayo ta ang kinang atong gibuhat mo kana o kadtong ginabuhat na to human good works ba kana o divine good works so ang kumali kon duha ka klasing uh, maayong binuhatan tawhan nun nga maayong binuhatan o dios nun nga maayong binuhatan ang human good gi tanda tandi kana og unsa pila uh, kanang bulawan o mahalon nga mga bato uh, kanang excuse me uh, <laughs> murag no water passing ang human good work kitan di ni sa pulong sa Dios des Corinto nga kahoy kugon de gami mao ni nga kunduslitan ka namo sila ob si masunog maugdaw because they are dead works and evil why ganti Okay, ini kabut na nato dito sa uh, uh, judgment seat of Christ, dito sa bima seat, kay evaluation time naman kana human good sa rapture, na evaluation time standan na to mga binuhatan mo, uh, kana uh, himuan kana pagtasal evaluation is tasal sa binisaya, so human good is dead works and evil, why post kana, why kapuslanan, apan ang divine good works Iyaman kini sa Diyos, ginamit ang iyong pulong sa iyong pagbuhat yan ang mayong buhat din, uh, gitandi ka na sa unsa, pilak, bulawan, o malong mga uh, bato. Um, silver, gold, precious stones. Nagyan po na sa Corinto. O this, the, this kind of good works, mora na i-rewardable good. Mora na i-gantihan sa Diyos. Inigabot na to dito sa langit okay mora na ang gantihan sa Dios now uh, tukbilo na to may tungod ang dautan evil di ba dautan man ang kanang binisaya sa evil di ba okay evil is the result of perpetuating carnality in a believer's life ko nagapatuyang ka na lang yun nagpasi uh, nagpakanunay na lang yun nagkanunay perpetuating carnality diya sa mong kinabuhi na naa na diya ang kadautan mo na resulta now mahihinong dan na ang rebound ang pagkumpisal o pagsugid ng atos sa atong mga salang atos sa Diyos rebound is very very important in the life of every believer manong dan nun mo na nga kinanglan kini isil-sil yun sa itong panunuman, sa itong kalag. Noon sa kami nung danon yun ni ining rebound. Okay? Suffering, okay. Tukbilo na po nato ang suffering, aning pag-antos, alantuson sa kinabuhi. Suffering is a friend. Higala na itong mga magtutuo tungod kay kining uh, kanang maong pag-antos nga kung saya itong pag-antos ng agiatubang, nanginahanglan o pulong sa Diyos ng itong gamiton sa pag-atubang niya ng maong pag-antos. See? Maunang pasalamatan na itong Diyos. Salamat. O Diyos, niining pag-antos. O man di mo pasalamati ang pag-antos, ibang ipasalamatan ang Diyos nga gisangkapan kita sa uh, kanang naikasangkapan ng agihatag sa Diyos na ito ng maong iyong pulong. Mauna na ang atong galamiton sa pag-atubang, pag uh, kanang sagubang, yan ang maong pag-anto sa atong kinabuhi. Therefore, uh, suffering is a friend. Ayaw na, do not consider it as an enemy. It's a friend. Remember, Bible doctrine is intended to be used by every believer. Mauna ang isang kapanta sa Diyos, niining iyang mga pulong, kay ang tuyo lagi niya na mao nga tong gamiton si oh murag magatawalan ta niya nang 
panalitan na yung gipalit nga bililhon yung mga items sa mong kinabuhi. Yung palit ka na araw ni mong gamiton. O niya, o man ni mong gamita. So, yung pos. Sa o man ni mong. <laughs> Mawa na na ang atong gitandi ka na sa Bible Doctrine, ang pulong sa Diyos. Because Bible Doctrine is intended to be used by every believer. Mawa na ito yun. Now, balik na punta sa 1 John 1.9. Rebound technique. Kining 1 John 1.9 is the weapon. Inagiban kini. Sa usa ka magtutuo to suppress the control of the old sin nature. Aron ma, unsa, mabuntog. Imong ma, kanang maduot. Nga di nagyud kini makalihok. Sa, pagduma sa atong kinaiyang magkasasala. That is the weapon na ito magamit in order to suppress the control of the old sin nature. O without true rebound, hmm, the believer is deprived of the production of divine good. Hindi mm-hmm. magyo ka maka uh, pagawas o ma, uh, ka ng Diyos nun nga maing binuhatan without rebound. Nili. You see? Now, Okay, there are going to be two judgments nga palabuton. Ang judgment, o di mag yun judgment, paghukom, alang ka natong mga magtutuo, kining gitawag kong judgment seat of Christ. Kining judgment seat of Christ. Mga gitawag kining bima. Uh, kung giingon ni mo, di ba dugay nga, kini is evaluation time sa Diyos. Uh, himuan tao pagtasal pagtasal tasal means evaluation himuan tao pagtasal during this time bima right after human guilt sa rapture judgment seat of Christ matubang kita ni Gidong Iso Kristo dili kay hukman kung dili uh, evaluate on lagi ang atong mga mayong binuwatan kasi unsay gantihan unsay di okay kini alang lang kanato ng mga magtutuo. These are only for believers. I mean, this is only kini maong uh, kanang event, okay? Ng judgment seat of Christ mo kini ang alang sa mga magtutuo. O sa mga dili magtutuo, napod sila eh. uh, ilang judgment na tinuod na ginang judgment nila. Paghukom na ginang na. Mga nagitawag o great Uh, ka ng Great White Throne Judgment. Okay? Great White Throne Judgment. Dakong puting trono sa paghukom. Okay? Kinialang sa mga di magtutuo. That is the last judgment. Okay? Now, in these two judgments, there is no mention of personal sin. Wa? Dili yun isagutan. Bahin ang personal sin. Why paghisgot? Yan ang panahon. So you might say, well, sin therefore is useless. <laughs> useless. Muna yung mong pangtarungan. When I pause, when does sin become an issue? When does sin become an issue? Right, right now. Karon mismo. Now, ang dili magtutuo, paminaw, ang usa ka dili magtutuo pag hukman kini siya he's indicted for dying without ever believing in Christ mao na isi mo bitaw na atong kanunay balik-balik ni mo painom do mga what is the worst conceivable uh, kind to die unsa man yung kinagrabihang matang sa pagkamatay dili ang pagkamatay sa cancer o ka ng maligsan, sa maligsan pison, dili ang pagkamatay gibuno, dili ang pagkamatay ka ng na, mga lingering illness, dili ang dili, dili na mao. That, those are not the worst kind to die. Usa lang. Baga kung sa The worst kind to die is to die as an unbeliever. 
kun mamatay ingon nga dili magtutuo nga naman mga nga no ano ba ano ang punang uban ninyo ng kadungog nini mao ni kinagrabihang matang sa kamat, pagkamatay tungod kay kinagrabihan ang dangatan sa di magtutuo uman siya mamatay ini kabugto gi siyang ginawa dili man siya magtutuo diha diha matubang siya sa paghukom si o ingno na siya nga uh, anto sa kasa ginganlan o temporaryo nga lugar ginganlan o unsa torments mao na dengatan sa inom dum ka ba ni antong duha ka tulisan nga dito sa isig kakilid ni Ginoong Hesus Kristo ang usa nag BIBI nag uh, kanang bugal-bugal kang Ginoong Hesus Kristo miingon sa miingon siya ka kon anak mangka ka sa Dios nganong di man nimo luwaso nimo ka og lingon og iapil mi kadtong tawhana na kriminal dito sa kilid ni Ginoong Hesus Kristo nagbugal-bugal niya motoy hulagway sa di magtutuo unsay uh, kanang dangatan niya okay ang iyang dangatan ang iyang destiny mao gikan sa iyang pag uh, bugto is iyang ginawa ando siya do sa torments nga well tingaling uban mo ingon ang ah, mao ba nay purgatorio no sir no ma'am kay wa kanang pulong nga purgatorio des pulong sa Dios wala bisag unsaon ni mong tuang tuang biblia di ni mo makitaan why pulong nga purgatorio di na purgatorio torments unsa torments sa binsaya kasakitan pero dili pa na mo i uh, ultimate nga destiny ni ning di magtutuo to pa naghuwat nga mas grabe pa kinagrabihan na gyud ang una niyang pagantuan mo ang torments kasakitan. O uh, mo na, gikan sa torments, okay? Anto na siya sa sunod, sa great white throne judgment. Mo na itong giisugutan ka ron? Great white throne judgment. Dakong puting trono sa paghukom. Now, ang Diyos magahuwat dito, sa nagalingkod sa trono sa great white throne o mukum ang tanan nga mga dili magtutuo maglaray na sila maglumbay na sila it's a long long queue <coughs> okay excuse me <coughs> ang tanan nga mga dili magtutuo unya tag sa tag sa og pangutana ingnon sila nga no man nga itambog ka naman sa linaw sa kalayo. Nga nung mao man niya ang imong destino. Tagsa-tagsa, ha? Mga ingon, mga tarungan na yun. Nga nung itambog mami dito, nga nagbuhat mami sa among buluhaton na imong gitugon nga nag-ayos mga masakiton, nagsangyaw sa imong pulong, nag-outreach uh, kami on sa kanaala, pangatarungan. Nagbuhat kami sa imong ipabuhat. Ano siya may tubag sa Diyos? Pahawa ka mo ako kailan ninyo. Okay? Mauna, isulti sa Diyos. Kay, mo'y nga ng Diyos. You see, dili unta ka mo ipad, id, 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 ka ng tambog niya. Kun, inyo pang gituuhan gidawat ka nang nagbitay diha sa cross nga dako kay ang cross ipakita sa Dios kan turon ta ang inyong tuuhan inyong saligan ang paning tuo man lang kamo ning salig man lang kamo sa inyong mga maing binuhatan na dili man ang maing binuhatan mo basihan sa imong pagantus langit nga akong puluyanan mo ingon ng Dios. As if ang Dios mo ingon niya na. Of course. Uh, in context nag-iingon ng Dios. Nga karon, mao man toy 
akong paagi nga ikaw maluwas unsay akong gi uh, sulti nga tus mga ebanghelista mga magtutudlo sa akong pulong tumu o kamo kang ginong Hesus o kamo maluwas believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved mao ra man to unya kay miingon man mo nga uto ora mi unya may langit di mimto ana kinanglan gyud mo buhat mig mayo so mo na gisaligan ninyo ang inyong maing buhat mga maing binuhatan nga inyong gituhan nga mao'y makapa adto ninyo sa langit <coughs> okay sa inyong pagkabuutan sa inyong pagka uh, kanang relihiyoso all of those wa man mo mutuo sa akong bugtong anak inyo magisalikway kadto dako ka ayong pagunsa pag uh, kanang wakli sa akong labyang dakong gugma kanimo ang akong gugma itok may only bigatin san to die for you onya inyong gibalibaran inyong gi salikway mao kadto nga mao kanay hinungdan nga dili kamo makaadto sa akong ginrina sa langit anto kamo sa pikas nga mao na tingali to ana imo mga igsuon mga ginikanan imo mga pari, pariente mga kagala nag lumbay ni anto kay anto na sila idamok na sila dito sa linos mao ni balik ta ni antong puntong atong gidahan imo nga mao kini ang the worst kind to die to die as an unbeliever ang pagkamatay ingon nga dili magtuto okay mao na nakuha ni mo to okay now ang paghukom condemnation of the unbeliever at the last judgment the great white throne judgment gibasihan is based on the inadequacy of human works because what he trusted was his works lagi di man pa ego dili dili ego ang imong buhat di man o mana di mana mao ipagi nga ikaw maluwas kaluwasan mo ang pagtuo lamang kang Kristo lamang so ano ang gigon nimo nga ang personal sin is not mentioned at the last judgment di na ni hisgutan ang usa ka di magtutuo is indicted in time karon ini nga tong panahon samtang nagdungog kanini at the point of his death tungod sa iyang pagkapakya sa pagtuo kang Kristo but he is just at the great white throne judgment for his human good and dead works mao na ipagahukman you see ang iyang mga binut, binuhatang tawhanon maayong binuhatang tawhanon na puro to patay nga mga binuhatan then works now then magyud gikan nga to mga personal nga mga sala gikan sa atong kinaiyang mga sala gusto now we cannot fall into sin if we do not allow our old sin nature to rule our life tama inom dumi inom dumi pag usab ni anto na maningis gutan sa makadaghan temptation is not sin dili sala ang pagtintal o ang tentasyon dili sala it is when you say yes mo sugot kita sa atong kinaay magsala nga mahimo nang tentasyon nga sala therefore it is a matter of volition ang atong kinaay ang magsasala hits our weakness mo ni mo yang iyang ig on god sa kinaay ang magsasala kining atong mga kaluyahon kina man tay mga kaluya nate mga weaknesses from our area of weakness no mo kanay kanang mo ni bumbahan ba sa old nature kining imong mga kaluyahon your weakness from your area of weakness na ang tentasyon mahimo nang sala okay ang 
usa ka dili magtutoo huwing who willingly commit sin and perpetuate his carnality status uh ato na mapuding gisgutan will eventually be under evil dautana if his carnal reversionistic status continues magpadayon gani kini his evil will now turn to be fragmented in his spiritual life magkawatak-watak na nagkabuhag na nagka unsa na unsa ka tutoy atong gisgutan kaniya nagka uh, kanang nagkabungkag you see so ako balikon a believer who oh, i mean if his carnal reversionistic status continues magpadayon his evil will now turn to be fragmented in his spiritual life Now, inom doon ka sa antinomianism. Ang antinomianism is an evil status where the concerned carnal believer turns out to be very legalistic. Very legalistic. And so many legalistic yun. May implon yun yun. May pagkareliyoso. Niya, imong gidaho mga kanang, imong gisunod gusto, tukma, okay? Huwag buot po ni mo nga ang uban mo, sunod ni mo. Legalistic. Okay? His last pattern, kining, atong isgutan nga magtutuo, ang iyang uh, kanang pangibog, last pattern, na aman diha, nandun ka, na ay power last, na ay approbation last, na ay sexual last, na ay material last, power last. Kana bang pangibog nga uh, kanang makapanang iya ka gahom? Mao ni power last. O kining approbation last, uh, kini pangibog ni nga ikaw kanang daigon sa daghang mga tao. Ni si nga ikaw mapopular, mabantugan, apil ni sa pangibog sa atong kinaiyang makasasala, old senature, o niya kaning pagka, kanang, ang kining pangibog sa salapi, okay? Pangibog, materialas, na imong kaibog ba? Na kaning, kaning kong kaibog, this is the insatiable kanang want kana pang imong kainit nga na kay kaibog og daghang kwarta na sapi ra yung sapi nga na si imong nauna mao imong hikatugan mao imong himatan sapi na puro sapi ang imong tinanawan last na gikan gyapon na sa to kinaiya magsala nga pangibog og ang ikaw pat sexualas pangibog sa unsa pagkigil awas nga murag <coughs> wala na masubay sa husto kanang ilisit isi gikan kini sa tong kinaiyang makasasala tanawon sa ka grabe gyud ining tong kinaiyang makasasala nakita nimo na kon ikaw na biktima na ning tulo ka arrogant skills non bugasa three arrogant skills self justification self deception og self absorption self justification ang imong pag pagaturungan sa imong kaugalingon ikaduha ang imong paglingla sa imong kaugalingon ug ikatulo ang imong pagtanaw pagtuto ra gyud sa imong kaugalingon you are self absorbed preoccupied ka sa imong kaugalingon you see these are things that unsa makapaaghat makapainit makapat tukmod sa paglihok ni ning kinaiyang makasasala ug mao na biktima tad niya tong mga last nga tong ipangisugutan power last approbation last sexual last materialism last mao na ko kita na ho na gyud ni ning walo ka stages of reversionism inom dong ka sa walo ka stages of reversionism Una ni ini, unsa? Reaction, destruction. Ang imong pag 
sinta mura kang mo muri akba no you are already distracted distracted from uh, continuing in your spiritual momentum so no ni ni ansa frantic search for happiness kadipo-dipo ka nang pangita kalipay kay wala makikalipay di man ni ha fellow believer di man ni sa diha nga kita makarnal one at as operational divine dana sphere sa dios then wana te kalipay mulupa dang tong kalipay so on sa me tabo magsige na kag kadipo-dipo pangita kalipay nga ikapuli Ingali, ang sabi, gusto ni mo ikapuli. Ah, mo ang tukos kasino. Diba si mga daong ko? Ah, mo ang tukos sa kanang Disneyland o Universal Studios o kanang Las Vegas. Allah, tanang mga uh, places of internet, entertainment. Kaya imong gituan nga tuwa ang kalipay ni mo. Di man eh, mo na nag, kaya na naman ka sa frantic search for happiness frantic kana bang wa na kay control naga kadipo-dipo lagi mo la nay atong magamit nga binisaya naga kadipo-dipo lagi wa na kay ustong control onya kanang imong gituan nga makalipay nimo mo samot pano naga unsa nod-nod nimo sa pagka mingaw pagka luoy nimo pagka miserable ni mo pagka kanang ah, unsa bay ubang mga adjective na tumagamit Masir- miserable okay so not needing uh, stage the third stage is operation bumirang kanang mo banda na po ni mo kanang sumbalik ni mo okay so not emotional revolt of the soul mo rebuild na imo kalang So, no, uh, locked in negative volition, locked in na yun. Ngayon mong pagka negatibo. Kanya, so, no, black out of the soul, nanay, black out. Dili ni brown out, ha? Black out, nanay, pagka ngit-ngit yun sa iyong kalag. O, ang sunod ni ni mo, banos na yun mo ang scar tissue of the soul. Ano sa man yung scar tissue of the soul? Kininang naan na kay what? Kung sa may imong, og, imong hikapo ng uwat, kung sa may ano na, uh, kanang humok ba na o gahi? Gahi! Nagkagahi ang imong uh, uwat sa imong kalag, scar tissue of the soul. O ang sunod ni ni, ang ikawawag yun, ang, ang, ang mo ka ng unsa. Reverse process, reversionism. Ang buti pa sa butan na nangabali. You see? Mo ni. At tulad ni kanang Uh, Tukbil, just to re- review, eight stages of reversionism that we cannot afford to be a victim. Itang mga magtutuo. So, sa diha nga kita na suhod na ning stages of reversionism, there is loss of the feeling of the Holy Spirit. Mawa. Kung sa imong pagkawa na diya sa uh, kanang uh, pagpuno, okay, wa, dili kay ang Espiritu Santo mawa ang iyang pagpuno. Okay? Mawa ang pagpuno. Ang feeling of the Holy Spirit, mawa. Mauna nga imong uh, kanang gi uh, gipaong. Imong gipaong. You are quenching the Holy Spirit there. O ang loss of fellowship, ang imong pakigambitay sa Diyos, is the result of a believer's carnal status. Iyong pagkakarnal. Ang pagkawagtang sa Imong pakigumitay sa Diyos. Natural. Kay karnal ka naman. Now, kano sa man mahitabo o uh, buhat na itong personal sins? Personal sins occur when we succumb to the temptation of our old sin nature. Gusto? Sa diha nga kita mo sugot sa mga tentasyon. Mga na mo kabuhat ang mga personal nga sala. O ang evil, ang dautan, is the accumulation of personal sins from an area of weakness. You see? Now, because you have metabolized Bible doctrine, ikaw nga magtutuo nga na doktrina. Uh, kaya kinang metabolized Bible doctrine, ana sa tuo nga bahin, right lobe of your soul, nga 
uh, nag-libot-libot, nag-tuyok-tuyok na din sa imong panimuot. Circulating now in the stream of your consciousness. So, you are able to face any sin. Makahimo ka na sa pag-atubang. Uh, Besang unsang matang sa sala. Yeah? Tentasyon. Now, neglect or rejection to use First John 1.9. Paminaw. Sa imong pagdili, uh, pagpanubaling o dili, paggamit ni ining grasyang paagi sa Diyos. Grasya man eh. Ang unuhuan, ununuhi, bi grasya ni sa Diyos. Sa pagpakig uli atong pag-unsa. Reconcile nga sa atong pakigambitay sa Diyos. Kaya maputol lang atong pakigambitay sa Diyos sa dihang kita makarnal. So, your neglect or rejection to use 1 John 1.9 opens wide. Hmm? Mag- uh, uh, ka ng abri. Wide open the opportunity for that believer to be in carnal status. Sa dihang nga ikaw wa manumbaling wa mo gamit sa 1 John 1.9 that opens wide the opportunity for that believer to be in carnal status meaning grieving and quenching the Holy Spirit imong gipaong o imong gisakit ang Espiritu Santo mauna nga ang rebound technique is a very important doctrine for the believer to always reside in the operational divine dynasphere maura na yawi na ikaw makasuhod sa operational divine dynasphere. Kaya huwag naka sa kanang carnal status kaya tungkol sa mga sala ni mong pamuhat personal sense, then huwag kay huwag kay paglaom inyong ta. Huwag kay mahimo sa pagpadayon sa mong uh, kanang kristuhanong pagkinabuhi. Unless and until mo gamit ka sa rebound technique. First John 1.9 O musod ka na. Balik ang suod dito sa operational divine atmosphere. The protocol plan of God. Now, kining tanan requires your volition. Kasamot ka? Kana nga itong kabubuton mo higi agad nining tanan. Okay? Always be aware of, this, of their importance in your Christian way of life. Ayaw na ginakalimti. There is no, paminaw, there is no spiritual life apart from the feeling of the Holy Spirit which is power option number one sa protocol ng plano sa Diyos. Di ba na ina? That is power option number one. Kay, kung sa may mahimo ni mong spirituhan ng pagkinabuhi kung naakadihang imong pagkakarnal ng sao man na. There is no spiritual life. You see, ang usaka magtutuo needs to be involved in the development of the three spiritual skills. Yan ang doon ka. At mang ni sa unsa, three arrogant skills. Yan ang ka sa tulo ka spiritual skills. Ang una, spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy, autonomy, o ganyan katulo, spiritual maturity. See? Ano sa mga spiritual self-esteem? Ispirituhan nun nga self-worth pag tanaong na kay bili ingon nga kristuhan nun. Of course, na kay bili sa tubangan sa Diyos. Okay? So, you, you have that, you possess that spiritual self-esteem. And then, yung kaduha, ang spiritual autonomy. Yung mong pagka self-sustaining. Ang sabot pa sabot. Makabarog ka na si mong kaugalingon. You don't have to run to uh, a friend of yours to kanang muadukas o pastor baron o kinsa ba nang imong kadaganan nga ikaw magpatambag. Na wala na. And there's no more time na magpatambag. Kaya ang tinuon, ang pulong sa Diyos nga naan na diya sa imong kalag, it has be, mit, been metabolized na daan na diya sa imong right lobe of your mentality, diya sa imong kalag. Mara na imong kadanganan, kadaganan, I mean, ka, ka ng 
kadangban. Nga na na diyan ni mo. Mo bitaw nang hangi ug balik-balik na the Christian way of life is a mental attitude life. Na si mo na una lagi. Karon. Kuna ka sa carnal status, hm? Kalinggat ka nga wala to anag yu ka sa naglunang na ka sa bikas kampo nagpuyo na ka sa dapit nga may gahong ni, ni Satanas kantong cosmic system balik ka dayon o rebound lagi that is the key okay kay without using rebound there is no spiritual life apart from that kay mo ka nang paagi nga ikaw ma punan sa Espiritu Santo pagbalik di ba na yun ha mo ka na yung power option number one sa protocol nga plano sa Diyos so mo na nga magtutuo needs to be involved in the development pag ugma din yung tulog ka spiritual skills na to spiritual self esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity sa dili pa kita akong isumpay na sa dili pa kita mubuhat o maayong binuhatan before doing good works now ang ato naman isugutan lagi ka rin duha ka klase ng mga produksyon okay okay now sin ang sa ito sala ato na po ning review ho na po ning what is sin sin is anything contrary to the character of God or acting independently of God and His provisions di man na ito ng basihan ito nila ang Roma 3 23b All have sinned and come short of the glory of God. Ang tala na kasala, na kabsan si Maya sa Dios. Kaya ang pagbuhat ng kasala, this is disobedience. Nasto? Pagsupak, pagsupil. Sin is coming short of the glory of God. When we disobey God, that is sin. Iman ina na. Kung ang Diyos na sayon simultaneously every sin that uh, uh, that would ever be committed by every member of the human race. Naibaw na ang Diyos tanan. Tanang tao. Mga exempted. Mga na nga ang Diyos gusto niya may bawaan ng uh, mga klase sa sala. Sala ang ginabuhat sa tanang tao. Because that was what the Lord Jesus Christ This, uh, the Lord Jesus Christ did at the cross. Gihukman si Ginoo Kristo tungod niya tung tanan na tumong sala. Mao kanang principle. This principle is what happened at the cross. Om na sayo na punta nga. What is the solution to sin? It is the cross. You see. In the Old Testament, the believers made a sacrifice to solve sin. But now di na kinanglan ang sacrifice. It is faith alone in Christ alone. Now, di nila muna kita kutob. Ito yung padayong kiniugma. O ayaw si Piata. Ang pagsunod, pagsubay ni atong series ng Bible Study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Mag-amputa. Amahan ang mga Diyos, nagpaslamat kami kanimo. Nining imong pag tudlo ka na mo, Diyos, sa imong dugang mga kamaturan. Salamat ni Diyos, Diyos, nga sarang na mong magamit sa among pagpadayon sa pagkinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Dili kami takos ni Diyos, Diyos, kay kinintanan, grasya man. Dada kami pagbalik din ni Ogma. Aron kami makapadayon in our spiritual momentum, o hangtod na makabot na mo ang among tumong ang pagkahamtong spirituanon. Salamat ng tanan sa ngalan ni Ginoong Isokristo ang mong pugtong manluluwas. Amen.